Це вже другий. Коли закат, то дуже гарно. Тактикульний чоловічок. Тактикулічка. Тактикульний. Моделька. А? Розкажіть нам, ви тут взагалі давно на цих позиціях? Ну, вже майже місяць стоїмо. Місяць? Так. Ви зайшли сюди, де були до того? До цього, в Маринці. Були в Маринці, так? Так. В Маринці було набагато гарячіше, і тут, звісно, не сахарно. Стоїмо. Мар'янка, що вам за Мар'янку розказати? Багато там хлопців хороших залишилось. Важко було. І це... Я туди взагалі тільки після учебки потрапив. Угу. Вуличні бої, то було дуже... дуже важко, страшно, але ну, що ж робити, треба стояти. Як ви тоді відчували? Дали вам достатньо підготовки для Мар'їнки? Я навіть дуже радий, бо спочатку розказували в воєнкоматі, що поїду в Британію навчатись, але я довольний, що потрапив саме в наш навчальний центр, бо всі мої інструктори вони були з бойовим досвідом і від них дуже багато прийняв цікаво. Це, певно, саме головне. Ви взагалі відчуваєте, що ви от елітні, елітна бригада, десантники? Всередині, так. Так? Так. Як це відчуваєте? Ми готові до всього. Так. Так. Після Мар'їнки особливо. Після Мар'їнки ми взагалі до всього готові. Тобто нам і артилерія працювала, і курва танки, яких ми дуже не любимо. Тут поки цього ще немає. Ну, по крайній мірі, на наших позиціях. Це з початку війни. Я чотири рази до воєнкомату приходив. Завертали, завертали. Ну, я до цього не служив і військової професії ніякої не було. От, а, з четвертого разу записали в резерв ТРО. Чекав дзвінка, чекав дзвінка. Потім дізнався, що є набір в ДШВ. Ти потрапив. Слава Богу. Але ви не думали, може, ну як би ДШВ, ми знаємо, що їх часто кидають на якісь штурми, прориви. Не боялися. Ми Нормально? Були готові до цього морально. А тут чуємо арта, да, працює? Ну, сюди не прилітає, да? Е, це трошки по інших позиціях вони там працюють. Я програміст взагалі по професії. Ви програміст? Так. Але пішли в армію. Ну да? так, а що робити? Треба боронити mm-hmm. країну. Хочете вернутися потім чи лишитись війську? А я, до речі, задумаюсь про військову професію. Серйозно? Тепер. Так. Артилеристи нам сказали, що піхота більш дисциплінована загалом. Ви з тим погоджуєтесь? Так. Да. Ні, ну так, да, так, да, так. Да, да. Але да. Тому що я з тут, тут немає... не спілкувався, не знаю. Тут немає місця, де можна. Підрожати булки. Тому що тут тільки то чуть чуть розслаблятися, воно вилізе боком і вилізе в вигляді 9 грам метала в найгіршому випадку. Так що ну його нафіг. Немає взагалі проблем. Ну, ви за цей період вже навчилися, скажімо так, інтегрувати нових мобілізованих в війська. Ну, якщо брати правильно, як пише книжка, там процес адаптації займає три місяці, у нас немає трьох місяців, тому це все відбувається в дуже зжаті терміни. Благо, хлопці, які вже повоювали, вони, в принципі, відкриті до цього, щоб навчити людину. Воно не буде рівняюсь з трунком, вони покажуть наглядно, от то, то, то роби, то не роби. Все, і немає такого зверхнього ставлення. Ти там тільки прийшов, чуєш, ти знаєш, де я був. Це, як багато хто там уявляє таку картинку. Ні. Хлопці абсолютно нормальні, адекватні, самі розуміють, що якийсь час назад вони ж були такими. І все, так. Позивний був. Це через вашу зовнішність? Та, та не тільки. А чи ну, бо, тому що Іван Бугун був геть, ну, полководцем, так. і він не признавав власть Кремля. Угу. Чим займався до війни? Так. Служив в державному кримінальному виконавчі службі. Вісім років відслужив. Після повномасштабної війни Майже п'ять місяців намагався звільнитися в зв'язку з тим, що я перебував на спецобліку. 
і не мав права, скажімо так, бути військовослужбовцем, ну, в ЗСУ. Звільнився, ну і одразу ж прийшов зранку в воєнкомат, а вже вечором приїхав, та й попав. Десанту штурмові війська. Просилися? Завжди перші, так. Просилися в десантник? Так, так. Ага. А чому ви хотіли десантник? Батько. Батько був десантником. Ага. Да. Але ж ви знали, да? якщо у вас батько був десантником, знали, що Я знав, куди я йду, ще. так. Я Десант знав, куди я йду. Ага. Ну, скажімо так, комусь потрібно захищати, скажімо так, нашу батьківщину. Не відсиджуватися. Хай краще, скажімо так, ми вільні, незалежні, і мені руського міра і освободителі не потрібно на нашій землі. Та й таке. Як взагалі от зараз у військових настрій все-таки скоро рік Великої війни? Да? Бойовий. І я думаю, все ж таки, ну, враховуючи те, що в нас вже 9 років все ж таки війни, ну, в них нічого не виходило і не вийде. І ми не дамо, скажімо так. Ми все ж таки люди вільні, незалежні, бойовничі. Ну, а вони, по суті, раби. Можете нам ще щось можливо розповісти про те, як ви воювали в Варінці? Чесно, не маю бажання. Я би краще би, чесно, як страшний сон. Краще не згадувати. Краще все ж таки не згадувати, і хай це буде, що колись воно було. У вас є дітки? Так, син. Син, так? Так, син. Так, да, росте, поки не гадяє. Скільки років? Два роки. Два роки? Два роки, так. Да. Хочеться до нього додому. Обняти дружину, сина, батьків. Та, що там вже і тющу обняти, да, як час, якщо вже не то пішло. Ну, бачите, поки, поки немає можливості, поки треба тут бути, захищати їх, щоб росіяни не зайшли до нас. То ви тут проходите фактично бойове хрещення? Ну, так. Да. Як воно? Нічого, нормально. Нормально? Так. <laughs> Розкажіть нам звідки взагалі ви, як ви потрапили в ЗСУ? Ну, прийшла повестка, пішов, пройшов медкомісію, позвонили, що з вещами зібратися, прийти. Зібрався, прийшов, прийшов в відбір, все, забрали мене. Ну і все, прийшов в учебку і відправили сюди. Що ви взагалі чули, коли вам сказали, що ви будете десантником? В шокі був. А тепер уже от через місяць які у вас враження? Ну, нічого, ну як, які враження. Як на війні. Mm-hmm. Пулі свистять і так далі. Точно так же з самого початку війни ходив по, по, по воєнкоматам, тільки мене нікуди не брали, тому що ну, по спеціальності, по, по воєнній на той час не підходив. Яка спеціальність? На той час зараз у мене стрілок. І оператор ПЗРК. А тоді треба були їм гранатометчики, танкісти, ну, в самому початку війни. Потім сидів, просто прийшов домой, раза 3-4 був в воєнкоматі. І потім мене постійно виганяли відтуда. Потім прийшов домой, сел і говорю жене своїй, говорю, моє час прийде, в общем. І ходив, ходив, потім в один прекрасний день приходить мені повестка, я, я йду в воєнкомат. Ну, це ж теж мене, виходить, теж я точно так же спочатку в Житомир, потім сюди. Ну, і, в принципі, все. Зараз тут. Але ви сказали, що ви були в Мар'їнці? Я був в Мар'їнці, так. Да. Тобто вас, ви після учебки потрапили сначала, в Мар'їнці? Да, я мене спочатку в Мар'їнці, а потім після Мар'їнці сюди. Угу. А як це от після мобілізації потрапити в Мар'їнку? Чесно, не знаю. Там, там, там весело було, не скучно. Небольшой бойовий опыт був, тому я, я не жалуюсь. В 14-му? В 18-му году. Угу, Ви були в АТО, так? Да? Да. Ми, ми, ми сиділи на позиції і думали, які ми просто тут тер, термінатори. Якщо нас тут все абсолютно, все, все, що у них є, а ми сидимо, пацани, нічого себе, нас тут так... так Мочат, а ми сидимо, держимо, держимо, держимо город. 
Поэтому у всех после Маринки, как, как мне один по братым сказал, что все, кто после Маринки пришел, им можно спокойно лет 10 накидывать точно. Что самое интересное, когда там был, я этого не замечал. А тут сидишь со стороны, слушаешь, ого, ничего себе. Вот, вот это там, конечно, весело в, в, в Маринке. Какие планы? Вот что вы сделаете первое после перма? Первое, что лично я сделаю, это куплю мотоцикл, возьму жену и поеду по Украине ездить. О. Хочу во Львов очень сильно. Не было еще? Нет. Ни разу не был, хочу во Львов. Милости прошу к нашему шалашу. А что это вы такие смачные готовите? А это мясо, свинина. Картоплю сварим, да, потом поджарим мясо. Это трохи. И же вам сюда нормально, так? Так, мы не голодуем тут. Не голи боси. Не голи и не боси. Але погано, что эта война очень долго тривает. Все чергуют по змену. Кто чергует, то и сейчас находится на чергуванні. Кто отдыхает, то и прибирает або готовит. Або занимается рубкой дров, або привозит, приносит провизию, товары, продукты. Все необходимые вещи. Саша, а как бы у вас был выбор, да? Что вам больше нравится? Стоять в наряде или готовить? <laughs> а я знаю. Ну, это по желанию. Это вещи не разъединены. Кому готовить и кому стоять в наряде? А вам что? Мне и то, и то. То вы любите готовить? Да. Ага, мне кажется, что не часто среди кого застанешь людей, которые любят готовить. Там еще. Я Багато сам, я, я сам хлопців, села. які можуть приготувати. У нас Влад готує, він любить. Ні-ні-ні, ні, 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 це він трошки сребріхує. <рес> Як вам на цих позиціях? Ну, війна є війна. Романтики нема. Нема? Ні. <рес> а чим тобі якщо, не романтика, де встрічі, встрічі? Якщо встреч, до кінця да, війни, да. дасть Бог, будемо живі здорові, то це буде романтика. Да. То это вы сейчас на сколько людей готовите? На, на 7 людей. На 7 Потому что еще должны хлопцы прийти, приехать. Тут наши койка места с спальниками. Вот у нас такие спальники есть, смотрите. Это зимовые спальники у нас. Дуже теплые. Это вам волонтеры передают? Это нам выдала ЗСУ. Угу. Так, да, да, нам все выдают по мере возможности. Но вам тут вообще нормально зимовать, не холодно? Нам очень тепло. Если в спальниках, то тепло. Если очень холодно, то мы распаливаем, ну, рубаем дрова або замовляем. Нам привозят дрова, мы приносим сюда. Тут их используем, распаливаем буржуйку. Можем загреть воду на этой буржуйке, можем приготовить есть. Можем на баллоне разогреть воду, чай. Есть горелки у нас, мы можем чай себе приготовить, чи каву. А спать вам дается, что я нижнее чергувание? Вы высыпаетесь? Плюс-минус. И на деда? <laughs> Все входит в привычку. Да. Он утягивается да. и даже две часа поспал, хватает, чтобы почти полностью выспаться. То есть выходит, вас, вы вообще никогда не спите полностью, да? У вас тут чергувание. Чи можете там одну ночь поспать? Нет. Mm. Mm. Все-таки находимся на позициях, и как не крути изменения, так само тревоги, если что все поднимаются, не важно, чи ты отдыхал годину, чи ты вообще не лягал. Если тревога, то поднимаемся все. У нас позавчера был вечером обстрел сильный дуже. Угу. То мы все встаем, собираемся и выходим на позицию и поддерживаем. По мере возможности, как нам хлопцы передают информацию. Таке бывает. Так что сон будет потом? Томалась, да, трошки? Ну, як. Я ще пока недавно, то не дуже. Хлопці, може, не... То ви тут новенькі? Більше, і бойовий опит, то вони, мабуть, більше втомилися, ніж ми. А ми втягнулися, нам уже як за здрасті. Да. Та да. А як ви думаєте, буде тяжко звикнути до цивільного життя після? Ну, я планую після завершення війни йти до спеціаліста, який би трошки перевірив, чи правильно все в голові стоїть. До психолога, добре. Баня, хвастай під баню. Імпровізована баня. 
Тобто вже мінімальні умови для того, щоб помитися, нагріти водичку, принесли, встановили буржуйку. Затоплюється буржуйка, гріється водичка, тут температура піднімається близько 70 градусів, так що хлопці чистенькі. Це ваш фактично контрольний пункт, так? Контрольний спостережний пункт? Зводний опорник. Сюди ми привозимо машиною провізію, продукти, БК, щоб не носити пішки. Не ходить, а вже звідси на позиції хлопці забирають, розтягують все. Так само тут заряджаються акумулятори, павербанки, тобто електроенергія, генератор тут є. Ну і все, коли там у них немає часу, немає людей, так само тут, якщо не готовлено їсти, хлопці приходять, поїли. Гаряченько. Або поїли, або взяли з собою. Да. Головним сержантом я став після курсів у Житомирі. Повернувся я з курсів на початку грудня. Тобто повернувся, але повернувся у нас не було такого, як взвода окремо, тому що ми стояли, зборна солянка була з роти. Карась тоді був старшим там. І, виходить, ми приїхали з курсів, я і ще один Діма Соколко. І все, ми були, ще так, карась був старшим. Тимчасово ми... на ТВ я стояв, да. виконувач я був з да. Тобто ми приїхали і вже в місті питалися, Руководить на сіки На курсі вас відправили після Мар'їнки, так? Да? В Мар'їнці я був після спешки, прийшов ліг спати, мене визвали, сказали, собирай сумки, завтра їде в Житомир на курс. Тобто я не просився, нічого не цей, так купав. Що легше, якщо можна так сказати, бути солдатом чи сержантом? Солдатам буде легше. Солдатам, якби просто виклики кожного дня безпосередньо стички, ну, стоїш на спешці, але голова болить менше. Тобі сказали, що робити, тобі робиш і все. А сержант уже відповідає. Відповідає, придумує, роз'яснює. І все якби на сержантах, то що евакуація, і це все потрібно людей розставити, порозписувати. Наряди, потім, опять же, такі доставка провізії, цього всього, то є, щоб були в людей рації заряджені, батареї і набагато важче. І фізично відповідаєш, і розумово. Да, якщо хлопці можуть щось поїхати, помитися, там магазин десь віддихнути, якщо є такий день, то у нас такої можливості поки що немає. немає. Ви всі були в Мар'їнці? Було в роті 18 чоловік, тих, що зараз тут на позиції. Угу. А там ми фактично в будинках да, жили, ну, які обороняли, тримали? Так, да, спешки по будинкам, по кімнатам, по остаткам будинків. За весь час перебування нашого батальйону ем, противник до центрального проспекту так і не дійшов. Він був зв'язаний боями в, по факту, центральній частині міста і навіть чуть далі. Так що такого сильного сумкового просування там не було. Наші підрозділи близько 4 місяців. З 23 серпня і виїхали. Ну от виїхали зараз з початку січня. От. І в такому форматі там перебували то це весь цей час. Піхота, танки, артилерія. Артилерія, танки працювали просто постійно. Ну, у Мар'їнці фактично йде бій за кожен будинок. Так, так, так були ситуації, до прикладу, коли я ще був в іншому підрозділі. Хлопці з моєї роти стояли на моїй позиції. І була ситуація, коли на одному поверсі мої хлопці, а знизу вже кацапи зайшли. Ого. Така ситуація була. У вас теж точно такі були, я впевнений. А як далі розвивається ситуація? Стрілковий бій, гранати. Противник доблесно почав цей, став одобренням для українських родючих чортоземів. Буржуйка тут шикарна. Такої буржуйки ще не десь зустрічав. Да. Тобто буржуйка на дві комфорки, готуємо їсти, чайнички, каші, супчики, все, що хочемо тут. Глибока, Глибока порубали, попиляли, маємо собі тепло. Прямо як в мене у бабулі була в селі колись. Ну, не знаю, в мене не було такої бабулі в селі.